foreign எந்தினு வேண்டி ஆயிரிக்கும் foundation பிரவாடி செய்யுந்த superstructure இந்தையும் substructure இந்தையும் dead loadும் lie loadும் subsoil லேக்க equally distributed செய்து bridge இனே stable ஆயி நிருத்தான் வேண்டியான foundation பிரவாடி செய்யுந்த okay நாம்க bridge foundation டே definition இங்கன பரையாம் these are the structure which distribute the dead loads of superstructure piers and abutments along with the lie loads which come on bridge over a large area of the subsoil ஒரு பிரிஜ்சில் நின்ன மருந்தா load இனே subsoil load equally distributed செய்துகொண்ட பிரிஜ் இனே safe eye நிருத்தான் வேண்டியான foundation provide செய்ந்த the foundations are required to distribute equally and uniformly the total load of bridge on the soil ஒரு பிரிஜ்ச design செய்ந்து அதனில் standard specifications எல்லாம் obey செய்துகொண்டான இவிடை பிரிஜ்ச foundation design செய்யுந்த IRC 78-2000 section 7 பிரகாரமான பிரிஜ்ச கோடு பிரகாரமான ஒரு பிரிஜ்ச design செய்யுந்த foundation பாகம் design செய்யாம் வேண்டி IRC 78-2000 எந்த பாகமான நம்னும் பியோயிக்குந்த the design of bridge foundation in general should conform to the standard specification and code of practice for bridges prescribed in IRC bridge code section 7 IRC 78 2000 வரை இல்ல changes அல்லாம் உல்ப்படுத்தி இப்போ பியோயிக்கிந்த கோட IRC 78 2014 section 7 ஆன நேக்ஸ்ட் ஒரு பிகரு தன்னட்டுண்ட விடுரு பிரிஜ்சு காணானின்ட பிரிஜ்சின்டை சூப்பர் ச்டர்ச்சர் இந்தையும் சப்ஸ்டர்ச்சர் இந்தையும் லோடல்லாம் சப்ஸோயில் லோட்டைக்குலி டிஸ்டிபிட்டு செய்யான் வேண்டியான் foundation கொடுக்குந்தது இப்பிதில் intermediate support ஆயிட்டில்ல பியர் காணானின்ட பியர்ன தாழே கொடுத்திரிக்குந்த பாகான foundation இப்படை சர்க்குலா சிரிப்பிலில்ல foundation இதில் மேனைட்டு மூனன்னான் அல்லது Location, Stability and Settlement First one, Location ஒரு பிரிட்ஜ் கண்ஸ்டர்க்டு செய்யும் போல் ஆ சைட் ச்டடி செய்து அதினை சியுட்டபல் ஆயுரு Location லாயிரிக்கினம் கண்ஸ்டர்க்டு செய்யண்டது பிரிட்ஜ் Foundation பிரவாடி செய்யும் போல் பாவிரில்ல ஒரு பிரவர்த்தனங்களும் ஆ பிரிட்ஜனே பாதிக்கியாத் The foundation structure should be so located that it is able to resist any unexpected future influence which may adversely affect its performance. Bridge ने बादिक्यात तरत्तिल, बावील वरिन्न उर्यो प्रवर्थनंगलों Bridge ने बादिक्यात तरत्तिल आयरिक्यनां, Bridge इंड़ foundation लोक्केट चेएंड़ दु. Next, Stability. இனி பாவில் எதுங்கள் தரத்தில் ஒரு பேலர் வருகை ஆணங்கள் ஆ ச்டர்ச்சர் இனே சேப்பாயி நிருத்தான் தரத்தில் அல்ல ஒரு foundation ஆயிரிக்கினம் bridge நே கொடுக்கேண்டது அதான் இவுடைப் பரியின்னது the foundation structure should be stable or safe against any possible failure பாவில் எதுங்கள் தரத்தில் பேலர் வருகை ஆணங்கள் ஆ ச்டர்ச்சர் இனே சேப்பாயி நிருத்தான் பிரிட்ஜில் heavy load வரும் போடும் சோயில் வியரிங்க capacityக்கு கொரையும் போடும் பிரிட்ஜ foundation அதின் தாழ்த்துவுட்ட சிங்கு செய்யான் சாதிதையின்ட இப்பட கம்பிரேஷ்னும் deformationுக்க சம்பவிச்ச பிரிட்ஜ foundation சிங்கு செய்யான் சாதிதையின்ட வேங்கன சிங்கு செய்து போகுன்னதினேயான settlement என்ன 
നോൺ യൂണിഫോമായി ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് സെറ്റിൽ ഓർ ഡിഫ്ലക്ട് ടു സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ആസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ബ്രിഡ്ജിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പിയേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിയറിന് ഒരു പിയറിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിച്ച് താഴത്തോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസൺ ആൻഡ് കോഫർ ഡാം ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനെ ഡെപ്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് മെയിനായി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിടുത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് വിടുത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണുള്ളത് പായൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസൺ ആൻഡ് കോഫർ ഡാംസ് വരുന്നത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫൗണ്ടേഷനും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ സോയിലിന് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ചെറിയ ഡെപ്തിൽ എസ്കേവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ എസ്കവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷാലോ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ എസ്കവേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഈസ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻ ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻ വഴി ചെറിയ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് വേർ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് മോർ ഗുഡ് സോയിൽ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഷാലോ ഡെപ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ചെറിയ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗുഡ് സോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇന്ത്യ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ദ കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു ബേസ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പോസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലോട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് സേഫായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ Uh, for this purpose, it should be verified that the resultant force on the putting passes through middle third portion of the base. Next, spread putting in a figure. Now, we have a figure of PR in the foundation. Now, we have a figure of the load in the base. Now, we have a total load in the one by third portion. Total load, total resultant force act. ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലോഡിനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക
പൈൽ ക്യാപ്പ് പൈൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് പൈൽ ക്യാപ്പ് വഴി പൈ പിയർലോട്ട് പിയർ ക്യാപ്പ് വഴി പിയറിലോട്ട് എത്തും പിയറിൽ നിന്ന് പൈൽ ക്യാപ്പ് പൈൽ ക്യാപ്പിൽ നിന്ന് പൈൽസ് അങ്ങനെ പൈൽസിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള സോയിലിലോട്ട് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതുള്ളത് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് പിയേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ പൈൽ പിയറിലാണ് പൈൽസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ പൈൽസ് ടു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം ബിലോ പിയറിൽ നിന്ന് പൈലിലോട്ട് എത്തും പൈലിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലോട്ടാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും പൈൽസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് പൈൽ പൈൽസ് ആർ ഡ്രീവൺ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൂസ് സോയിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ബ്രിഡ്ജ് പിയർ കാണാനുണ്ട് പിയറിന്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പൈൽസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൈൽ വഴിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ പിയറിന്റെ താഴെ നാല് പൈൽ വീതം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കെയ്സ് കെയ്സൻ എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡായ കെയ്സിൽ നിന്നാണ് കെയ്സിന്റെ മീനിങ് ബോക്സ് എന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വേർഡായ കെയ്സിൽ നിന്നാണ് കെയ്സൻ എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെയ്സിന്റെ മീനിങ് ബോക്സ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൺ പലതരത്തിൽ കെയ്സൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കണം ബ്രിഡ്ജിന് താഴെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കെയ്സൻസ് ഇതൊരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം എ കെയ്സൻ ഈസ് ദീപ്പായ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് സങ്ക് ത്രൂ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ വാട്ടർ ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിച്ച് ഈസ് സബ്സിക്വന്റ്ലി ബിക്കംസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൺ ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഒരു സബ്സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയി പറയാം നമുക്ക് അതിനെ ഷോർട്ടായി ഇങ്ങനെ പറയാം എ വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് പിയേഴ്സ് എക്സെട്ര ഈസ് നോൺ ആസ് കെയ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കെയ്സിന്റെ ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് യൂസസ് ഓഫ് കെയ്സൺ കെയ്സിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡിനെ താഴെയുള്ള ഹാർഡ് സ്റ്റാറ്റത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയ പിയേഴ്സും കോളംസ് ഒക്കെ വഴി ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഹാർഡ് സ്റ്റാറ്റത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് to reach hard bearing stratum for transferring the load coming on support for bridge piers and building columns next idu oru impervious core wall aayittu act cheyya earthen dams inde ke or impervious core wall aayittu act cheyunnundu to serve as an impervious core wall of earth dams when placed adjacent to each other next to provide an enclosure below water level for installing machinery pump etc മെഷീനറീസ് പമ്പ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻക്ലൂഷർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് കെയ്സന്റെ യൂസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെയ്സൻ കെയ്സന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കെയ്സൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോക്സ് കെയ്സൻ വെൽസ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് കെയ്സൻ ബോക്സ് കെയ്സൻ അതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആറ്റ് ബോട്ടം
ഇവിടെ ബോക്സ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഹോളോ സ്പേസ് കാണാനുണ്ട് അതിന് സെക്ഷനിൽ നോക്കൂ അതിലൊരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് റോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ അത് എവിടെയാണ് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ടെറൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ സാൻഡ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട് പില്ലിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ബോക്സ് കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് അടുത്തത് ബോക്സ് കേസിനിൽ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ കേസ് ആൻഡ് ഓർ വെല്ല് ഓപ്പൺ കേസിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെല്ല് ഇതിന് പ്രത്യേകത ടോപ്പ് ഭാഗവും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ബോട്ടം ഭാഗവും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഭാഗവും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓപ്പൺ കേസൺ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഓപ്പൺ കേസൺ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കേസൺ ആയിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ബ്രിഡ്ജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് ബോട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുവഴിയാണ് സിങ്കിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ കട്ടിങ് എഡ്ജ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം സോ ആസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന കട്ടിങ് എഡ്ജ് നമുക്കൊരു ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ടും അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഭാഗം വരെ സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയാണ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കട്ടിങ് എഡ്ജിന് മുകളിലാണ് ക്രബ്ബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ടത്തിൽ ഇത് കട്ടിങ് എഡ്ജും ക്രബ്ബും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ബോട്ടം പ്ലഗ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബോട്ടം പ്ലഗ് അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന വോളാണ് വെല്ലിൻ്റെ വോളാണ് സ്റ്റെയിനിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടോപ്പ് പ്ലഗ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടോപ്പ് പ്ലഗ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും വെൽ ക്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെൽ ക്യാപ്പിന് മുകളിലാണ് പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കട്ടിങ് എഡ്ജ് ക്രബ്ബ് ബോട്ടം പ്ലഗ് സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റെയിനിങ് ടോപ്പ് പ്ലഗ് ആൻഡ് വെൽ ക്യാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ സിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ടം അവൈലബിൾ ആവുന്നത് വരെ താഴത്തേക്ക് എത്തി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വോള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ബോട്ടം പ്ലഗ് ടോപ്പ് പ്ലഗ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഇവിടെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന സോയിലൊക്കെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എക്സ്കവേറ്റർ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് സോയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്പ്സ് ഓഫ് വെൽ വെല്ലിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഷേപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സർക്കുലാർ ട്വിൻ സർക്കുലാർ റെക്റ്റാങ്കുലാർ ട്വിൻ ഹെക്സഗണൽ ട്വിൻ ഒക്ടഗണൽ ഡബിൾ ഡി ആൻഡ് ഡംബൽ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വിൻ ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ട്വിൻ ഹെക്സഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിൻ എക്സ ഒക്ടഗണൽ സർക്കുലാർ റെക്റ്റാങ്കുലാർ ട്വിൻ സർക്കുലാർ ഡബിൾ ഡി ആൻഡ് ഡംബൽ നെക്സ്റ്റ് സർക്കുലാർ വെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റു ഷേപ്പുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പെരിമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രഡ്ജിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് സ്ക്രീൻ ഫ്രിക്ഷൻ അതിൻ്റെ റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സർക്കുലാർ വെല്ലിന് മറ്റു ഷേപ്പുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രഡ്ജിങ് ഏരിയ കുറവായിരിക്കും സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് സ്ക്രീൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു വലിയ പി ആറിന് താഴെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ സർക്കുലാർ വെല്ല് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ
ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ലാർജ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ബോക്സ് ഓർ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് വാട്ടർ ഫ്രം വർക്കിംഗ് ചേംബർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് ഈസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ സപ്ലൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വാട്ടർ ഇൻ വാട്ടർ ലൈൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായും ആണ് ഇവിടെ വാട്ടറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കേസൺ മെയിനായിട്ട് നാല് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയോൺ റെയിൻഫോസ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി ടിമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കാസ്റ്റ് അയോൺ ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാസ്റ്റ് അയോൺ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കേസൺ ഓഫ് ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിനെ ആർ സി സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് ആയ എണ്ണ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ന്യൂമാറ്റിക് കേസൺ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ കമ്പയേർഡ് ടു സ്റ്റീൽ ഓർ ആർ സി സി ഇത്രയാണ് കാസ്റ്റ് ആയ എൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അടുത്തത് റീൻഫോസ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കേസൺ ഷൂ നിർമ്മിക്കാനാണ് ആർ സി സി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കേസൺ ഷൂ മറ്റു മെറ്റീരിയലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് മോർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ദ കേസൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്റ്റീൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡബിൾ സ്കിൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഹോളോ സ്പേസ് ഈസ് ദൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതിൽ ഡബിൾ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടിമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബട്ട് നൗ പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് അഡോപ്റ്റഡ് ഏർലി സ്റ്റേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടിമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കോഫർ ഡാം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് കൊടുക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കോഫർ ഡാം കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാട്ടറിനെ സോയിലിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു ഡ്രൈ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോഫർ ഡാം ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം A cofer dam is defined as a temporary structure which is constructed so as to remove water or soil from an area and make it possible to carry on the construction work under reasonably dry condition. Under water construction work, we will remove the water and soil from the area. We will remove the dry working area and we will remove the temporary structure of cofer dam. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഫർ ഡാമിന് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഭാഗവും വെള്ളമാണുള്ളത് അതിനെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോഫർ ഡാം ഇതിന് പ്രത്യേകത ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറവാണ് കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും കോഫർ ഡാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡാംസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഫർ ഡാംസ് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസസ് ഓഫ് കോഫർ ഡാം കോഫർ ഡാമിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന യൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ പലതരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രിലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ്
ഇത്രയാണ് കോഫർ ഡാമിൻ്റെ യൂസസ് നെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോഫർ ഡാം പല ടൈപ്പ് കോഫർ ഡാംസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഫർ ഡാം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഏരിയ ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ കോഫർ ഡാം കോഫർ ഡാം എത്ര ഏരിയയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലാർജ് ഏരിയ ആണോ സ്മോൾ ഏരിയ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ഡീൽ വിത്ത് എത്ര ഡെപ്ത് ആണ് ഉള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയുണ്ട് അതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ വെള്ളമുണ്ടോ കുറവാണോ ഡെപ്ത് ഉള്ളത് അതാണ് നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെള്ളം കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ടൈഡ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ബൈ ബ്ലഡ്സ് ടൈഡ്സ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് അവിടെ റിവർ ബെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർവിയസ് ലെയർ ആണുള്ളത് ഇംപെർവിയസ് ലെയർ ആണുള്ളത് അവിടെ ഹാർട്ട് സ്ട്രാറ്റം ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബെഡ് ഓൺ വിച്ച് ദ കോഫർ ഡാം ഈസ് ടു റെസ്റ്റ് പെർവിയസ് ലെയർ ഓർ ഇംപെർവിയസ് ലെയർ അടുത്തത് വെള്ളത്തിന് വെലോസിറ്റി ആണ് അത് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലോവിലാണോ എന്നതാണ് നോക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഒരു കോഫർ ഡാം ഉണ്ടാക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കോഫർ ഡാം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ കോഫർ ഡാം ഇത്രയാണ് കോഫർ ഡാമിൻ്റെ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഫർ ഡാമിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഫർ ഡാം കോഫർ ഡാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഏഴ് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഡൈറ്റ്സ് റോക്ക് ഫീൽ കോഫർ ഡാം സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാംസ് ഡബിൾ വോൾ കോഫർ ഡാംസ് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാം ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് കോഫർ ഡാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോഫർ ഡാമും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഡയക്സിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് എർത്തൻ ഡയക്സ് ആണ് ഡയക്സ് പല മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാൻഡ് ബാഗ്സ് വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എർത്തൻ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് റോക്ക് ഫീൽഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഡയക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തൻ ഡയക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എർത്തൻ ഡയക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറവാണ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡയക്കാണ് എർത്തൻ ഡയക്ക് ഓക്കെ എർത്തൻ കോഫർ ഡാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് വെൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എർത്തൻ ഡയക്സ് ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മുകളിൽ ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രീ ബോർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡയക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എർത്തൻ ഡയക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എർത്തൻ ഡയക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് റോക്ക് ഫീൽഡ് കോഫർ ഡാം റോക്ക് ഫീൽഡ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് റോക്ക് ഫീൽഡ് കോഫർ ഡാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തൻ ഡയക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കഴിവുകളുള്ള അതായത് വെള്ളം റിട്ടേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ റോക്ക് ഫീൽഡ് കോഫർ ഡാം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രിപ്പേർഡ് വെൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ വരെ ഡെപ്തിൽ റോക്ക് ഫീൽഡ് കോഫർ ഡാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്ന
preferred when water level up to 12 meter and area of concentration is large concentration area kududalana velathinte depth ennu parayunnathu 12 meter vare aanengil double wall coffer dam provide cheyunnundu double wall ennu parayunnathu rendu walls provide cheyittundayirikkum kududal area concentration cheyan vendi adine kududal support kodukkan vendi oru wall koduthittundu adine oru cheriya gap itte veendum porthu oru wall kodi provide cheyittundu angane double wall കൊടുത്തവിടെ ഷീറ്റ് പൈൽ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ വോൾ ഷീറ്റ് പൈൽ കോഫർ ഡാമിൻ്റെ ഫിഗർ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ ഡി വാട്ടറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ലെയർ ഈസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡി വാട്ടറിംഗ് ഇൻ ലാർജ് ഏരിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പ്രീ കാസ്റ്റ് ആർ സി സി കൊണ്ടാണ് കോഫർ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വർക്കോ പ്രീ കാസ്റ്റ് ആർ സി സി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സസ്പെൻഡഡ് കോഫർ ഡാം സസ്പെൻഡഡ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ബ്രിഡ്ജാണ് മൾട്ടി സ്പാൻ റിവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് പിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത അതിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് സസ്പെൻഡഡ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സസ്പെൻഡഡ് കോഫർ ഡാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വർ ദർ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വർക്ക് ഇൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ സച്ച് എസ് ഇൻ ദ പിയേഴ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്പാൻ റിവർ ബ്രിഡ്ജസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ ടു ഡിസൈൻ ദ കോഫർ ഡാം ടു മൂഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഫ്രം വൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു അനദർ ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് കോഫർ ഡാമിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കെയ്സണിൻ്റെയും കോഫർ ഡാമിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കെയ്സൺ ആൻഡ് കോഫർ ഡാം കെയ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൺസ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അവിടെയുള്ള വെള്ളം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈ വർക്കിംഗ് ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോഫർ ഡാംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാം എ കേസൺ ഇസ് ഡിപ്പാൻ ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് സങ്ക് ത്രൂ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ വാട്ടർ ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സെമി ഫ്ലൂഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഫർ ഡാം ഇസ് ഡിപ്പാൻ ആസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ which is constructed so as to remove water or soil from an area and make it possible to carry on the construction work under reasonably dry condition next case nu parayunnathu permanent structure aanu coffer dam temporary structure aanu appo case nu parayunnathu permanent structure aanu adu adinte oru substructure inde bhagamayittu maaruana coffer dam nu parayunnathu oru temporary structure aanu work cheythu kaniyal adu dismantle cheythu kalayum അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കേസൺ ഈസ് എ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് സബ്സിക്വൻലി ബിക്കംസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രക്ചർ കോഫർ ഡാം ഈസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേസൺ മേ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഡ്രൈ റിവർ ബെഡ് ലോഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടഡ് ടു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു ഡ്രൈ റിവർ ബെഡിലാണ് കേസൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ കേസിന് അപ്പം അവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കേസൺ കൊടുക്കുന്നത് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഏരിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഫർ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറൗണ്ട് ദ ഏരിയ ടു ബി കവേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അവിടെ കോഫർ ഡാമാണ് കേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലാണ് വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് കെയ്സൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കുറവാണ്
പൈല് ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോക്കർ ഡാംസ് ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഷീറ്റ് പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബൗൾഡേഴ്സ് ആണ് റിവർ ബേഡ്സിലെ ബൗൾഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കെ സെൻസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വർ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ബൗൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓഫ് ഷീറ്റ് പൈൽ ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ കെ സെൻസ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലാണെങ്കിൽ കെ സെൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോപ്പർ ഡാമിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് വേർ ഷീറ്റ് പൈൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രീവൺ ഈസിലി കോപ്പർ ഡാംസ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പർ ഡാംസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ യൂസസ് ആണ് ബോക്സ് കേസൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സീ വോൾ ഓപ്പൺ കേസൻ മീൻസ് വെൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് പിയേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ബോക്സ് കേസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് സീ വോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പൺ കേസ് അതായത് വെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോയിൻമെന്റിന്റെ പിയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ താഴെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോക്സ് കേസൻസ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഫർ ഡാം എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാം ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കോഫർ ഡാംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോഫർ ഡാംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് പിയേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡാംസ് ആൻഡ് ലോക്സ് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോഫർ ഡാമിൻ്റെയും കേസണിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷനും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും സബ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഡെഡ് ലോഡും ലൈ ലോഡും സബ് സോയിലോട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ സേഫായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫെയിലിയർ വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫായി നിർത്താൻ സ്റ്റേബിളായി നിർത്താൻ കഴിയണം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതിന് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷന് ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ഡാംസ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു ചെറിയ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്പൺ എസ്കവേഷൻ വഴി കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ചെറിയ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ ലൂസ് സോയിലാണ് ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്തിൽ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണ് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസൻസ് ആണ് കേസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേസൻ കേസൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ബോക്സ് കേസൻ വെൽ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസൻ ബോക്സ് കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ബോട്ടം ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേസൻ ഓപ്പൺ അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ബോട്ടം ആകുമ്പോഴാണ് അത് ബോക്സ് കേസൻ ഓപ്പൺ കേസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെല്ല് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ടോപ്പ് ആകും ബോട്ടം ഭാഗവും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ന്യൂമാറ്റിക് കേസിനാണെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് വാട്ടറൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്
water ne depth 4.5 meter mudal 6 meter vare aan area concentration nu parayunda korav aan anganeulla case il aan single wall copper dams prefer cheynathu ini water ne depth 12 meter vare aan engil avade double wall copper dams aan provide cheynathu water ne depth 12 meter vare aan area concentration nu parayunda large aan appo avade double wall copper dam provide cheynunu cellular copper dam nu parayunda water level nu parayunda 20 meter nekal kududal aan Kudal area leh dewatering aku cegi nom. Pangan ini lalu salah satu ane cellular copper dams yang provide cegi nida. Precast RCC kau anda ane concrete copper dam yang dah kita lada. Number or repetition mark end. Apa kudal span ini lala ribu bridge jana. Apa wede economical construction ni bagai itu ane suspended copper dams yang provide cegi nida. Patra ane nama lal types of foundation lal bridge foundation ni kesila pernah nida. Okay, this is the first question. First question. The lowest part of a structure which transmits the load to the soil is known as. One bridge is the first question. The first question 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 is the first question. Next question. A water tight structure constructed in connection with excavation for foundation of bridges, piers, etc. is known as. Bridge foundations, nurumikam bridge ini, ada piers ini kat tarre, anda kau nuru water tight structure ini parain apa yang dah nama, okay? Next question, a temporary structure constructed in a river for excluding water for a given site to enable the building operation to performed on dry surface is called. Aru anda water construction je yang main di, anda lalu water ni ke exclude je itu kau nanti. Aru dry working area anda kau nurumikin, ada temporary structure ini parain apa yang dah nama, okay? Next question, when the depth of water is from 4.5 meter to 6 meter, the type of copper dam used. Water ने depth of 4.5 meter मुदल 6 meter वारे आने गिल, आ अवधे बिहोई किन्दा copper dam ने परे इन्दा पैरं दाना, okay? Next question, a dash casing is open at the top and closed at the bottom. अदर case ना आना, अदर top बागम open आना, bottom बागम closed आना, अदर ने परे इन्दा पैरं दाना. Okay, next question. A dash case and which is open at the top as well as bottom. The case and Mughal Bagun, Tartha Bagun, open and angle, that's what I'm saying. Next question. A dash are open at the bottom and closed at the top. Mughal Bagun, closed and Tartha Bagun, open and angle, that's what I'm saying. Next question. Open case and also known as open case and open case and open case. Okay, that's what I'm saying. I'm going to choose it. Now, I'm going to choose it. I'm going to choose it. Questions. Apa bridge foundation ini chapter mana complete ayat anda. Ini adalah bagaimana mereka manusia ini berjari kuno. Adat itu semua kita adat chapter itu kanan. Thank you.